。合租规则：一、茶几上出现的苹果不要吃，不要吃；二、如果你的东西莫名消失，不要声张，可以在阳台的花盆里找到；三、不要在晚上十点后给房东打电话或发信息；四、晚上十二点后请保持安静，不要打扰室友休息；五、十二点后若听到敲门声。请待在自己房间，不要出去，更不要开门。贴心提醒：房子里只有三个卧室，不多不少，刚刚三个。我和另外两位合租室友看着房东在合租群发出来的这些规则，全都满头雾水，眉头紧皱。啊、什么狗屁规则啊！租个房子还这么多破事！一个女生忍不住抱怨起来。她叫方小小，双马尾大眼睛，看起来是那种乖巧可爱的女孩子。没想到这么心直口快。你好，我叫宋萱萱。你好，我叫好人。宋萱萱伸出手，友好的跟我握手。她好漂亮，是那种女神温柔型。不过她的手怎么这么冰，让我本能的想往回缩。我们各自选好房间，三个房间大小都差不多。我和宋萱萱在一侧，方小小在我们对面。我的东西虽然不多，但还是收拾了很久。弄好已经是晚上九点。哎，我的戒指怎么不见了？你们有看到我的戒指吗？我刚出房间门，就和满脸着急的方小小迎面对世上。丢东西，第二条规则。不要声张，我正想开口提醒他，在客厅的宋萱萱走过来先说话了。会不会是收拾东西的时候随手取下放在哪里了？不可能，那个戒指是我男朋友送的，我自从戴上就没取下来过。方小小带着哭腔反驳道：“很明显，这个戒指对他来说很重要。要不你去阳台的花盆里找找。”我回想那第二条规则，上面说的就是消失的东西可以去花盆里找到。花盆？怎么可能会在那里？方小小一脸难以置信，她一定觉得我在跟她开玩笑。要不还是去找找吧，我记得那个规则上是这么说的。宋萱萱轻声安慰她，目光朝阳台看去，那里还真的有一个花盆。方小小抱着怀疑朝阳台走去，花盆没栽植物，只有泥土。我和宋萱萱就这么站在一旁，看她把花盆里的泥土全部给倒了出来。我屏住呼吸，莫名紧张起来。哪里有呀？根本就没有。方小小看着全被倒在地面上的泥土。恼怒起来，他嘴巴不停，一边翻动泥土一边骂：“真是搞笑！我又没碰过这个花盆，怎么可能会？”他翻泥土的手猛地停住，嘴巴也瞬间安静下来。我看到了，泥土里面有个亮晃晃的东西。方小小拿了起来，张大嘴巴，满脸愕然：“是你的吗？”“是，是我的。我看到戒指上的缩写了，但我从来都没有碰过花盆。戒指为什么会在泥土里面？”他的眼睛瞪得更大了。阳台的窗户没关。突然吹进来一股冷风，我三个一动不动，只是盯着那个沾满泥土的戒指。我被冷风吹着，忍不住打了一个寒战，瞬间背脊发凉。我要找房东，什么狗屁规则，逗我玩呢？以为是变魔术吗？方小小从口袋里掏出手机，想要拨通房东的电话。屏幕亮起那一刻，我看见了正中间的时间， 2 2二点十四分。第三条规则，不要在晚上10点后给房东打电话或发信息。我连忙想开口提醒他，可是方小小已经拨通了电话。您好，您拨打的电话正在通话中， huh? 请稍后再拨。The number you have dialed is busy. Please try again later. 您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。The number you have dialed is busy. Please try again later. 方小小有些气急败坏，刚想要挂断，电话通了，但电话那头却没有声音。Huh? 房东，你那奇奇怪怪的规则怎么回事？说话啊！方小小见那头迟迟不出声，生气质问着。直到通话时间刚好一分钟，电话被挂断了。什么情况？这房东逗我玩呢？方小小看着被挂断的电话，拧着眉头，表情有些狰狞。我和宋萱萱对视一眼，一时也不知道该说什么。到了夜里十二点，我还没睡着，因为方小小的房间里传出嘈杂的声音，她应该是在给男朋友打电话，还有收拾屋子的碰撞声音。我不住了，这个房东说话怪怪的，房子也很奇怪。你送我的戒指居然莫名其妙出现在花盆泥土里面，这不搞笑吗？我明天就搬走。我真的很想提醒他，他又违反了合租规则。这次是第四条，晚上12点后请保持安静，不要打扰室友休息。他真的不怕那些诡异的规则？突如其来的急促敲门声格外刺耳。刚刚戒指的事情已经让我心有余悸，这猛烈的敲门声着实把我吓了一跳。我缩在被子里，把头也蒙住，感觉这样我才有一丝安全感。听声音不像是在敲我们三个的房门。可能是房子的大门，谁呀、啊？大半夜还在敲门！方小小扯着嗓子吼道，然后是他打开自己房门的声音。他已经完全忘记那个合租规则了。第五条，
。十二点后，若听到敲门声，请待在自己房间，不要出去，更不要开门。听房小小的脚步声，他应该走到大门门口了，嘴里还在嘀咕骂着：“神经病吧，大半夜的。”我没听见方小小开门的声音，但也可能是我太紧张害怕了，没听见。只是就那一瞬间，原本敲门声和方小小的说话声戛然而止，漆黑的夜顿时死一般沉寂。敲门声停了。方小小骂人的声音也停了，我几乎是彻夜未眠，躺在床上睡不着，连翻身都不敢。这什么阴间合租规则？老子明天就要搬出去。第二天天一亮我就起床了，我要马上收拾东西离开。打开房门的时候，宋萱萱也刚好出房间，顶着个黑眼圈，和我一样。看来她昨晚也没睡好。好人，你昨晚上听到敲门声和方小小的声音了吗？听见了，但是突然又消失了。我看向了对面方小小的房间，门是掩着的。没锁，我壮着胆子，轻轻敲响方小小的房门。小小，你在里面吗？没人回应，不知道从哪里吹来一股风，掩着的门慢慢打开，发出吱呀吱呀的声响，像奇怪的咒语。我和宋萱萱紧挨在一起，眯着双眼不敢看，怕房间里是残忍可怕的凶案现场。但房间里干干净净，除了床和衣柜，什么都没有，宛如这个房间从来没人进来过。我和宋萱萱一时还没反应过来，目前这个情况是房东在群里发的消息：“你们上班路上要小心点哟，注意交通安全。”紧随其后一张图片，血腥惨烈的车祸现场，一个人被卷进车底，血肉模糊，一只完整的手露了出来，占满照片三分之一，中指戴了一个闪耀的戒指，那个戒指就是昨晚上方小小在花盆里找的那个，我看得清清楚楚，所以。照片里出车祸的正是方小小。我注意到房东组建的这个群，不知何时只有三个人了。宋萱萱看了照片，双腿控制不住颤抖起来。我要搬走。她面色苍白的看着我，我突然感到无法呼吸，呆呆点了点头，哑着嗓音开口：“我也是。”昨晚花盆里出现的戒指，半夜的敲门声，突然消失的方小小车祸身亡，这一切太诡异了。一定是那个规则，一定是这个公寓没那么简单。我不住了，反正没有押金，只是交了三个月的房租。啊，那我不要了，小命要紧。我和宋萱萱发疯似的回到各自的房间，开始收拾东西。此时又收到了房东发来的信息：既然签了租房合同，就要乖乖住在这里哦。我没理会这条信息，谁爱住谁住吧，老子不住了。好人，我收拾好了，我先坐电梯下去，你收拾好也快离开吧。宋萱萱拉着行李箱站在我房间门口，眼神中充满恐惧与着急。宋萱萱，我本想让宋萱萱等我一起下去，但话还没说完，宋萱萱已经转身离开了。不过也正常，毕竟是昨晚才见面的室友，这个时候还是各自抓紧逃离保命要紧。不过是在宋萱萱离开两三分钟后，我拉着行李箱准备离开，此时房东又发了信息：“为什么就是不听话呢？”我皱紧眉头，只是瞥了一眼，没懂房东的意思，管他呢。就在我按住门把手、打开门那一瞬间，听见了外面传来巨大沉闷的声音，我被吓得差点摔倒在地上。我正疑惑猜想这是怎么个事实，房东又发来了信息：公寓的电梯绳锁断了，刚刚从28楼直接掉了下去。如果要下楼，那就走楼梯吧。28楼就是我现在所处的楼层。这个公寓有两个电梯，一个昨天坏了还在检修，宋萱萱才刚刚出去两分钟，所以。大概率他就在刚刚失事的电梯里。手机上的群聊界面只有我和房东了，我不由得鸡皮疙瘩席卷全身。知道为什么不收你们押金吗？因为你们的命就是押金。瞬间瘫坐在地，那两条信息让我感到窒息。看吧，违反规则和不听话，下场就会和他们一样。安心住在这吧，乖乖遵守规则，听话就没事。下午会有两位新室友，他们没钥匙，你帮他们开个门吧。我绝望的看着群里的信息。似乎自己已经走投无路了，这是什么感人公寓吗？方小小和宋萱萱都赶了，下一个会是我吗？还是说只要听房东的话，乖乖遵守规则，就不会有事？突然响起的敲门声，我被吓了一激灵，脑海里立马反映出第五条规则。但现在不是半夜十二点，可以去开门。想起房东说的，应该是新入住的室友，我不由自主咽了咽口水，起身朝门口走去。我瞪大双眼，面色煞白。那一刻，我处在原地，浑身发麻。你好，我们是新来的室友，我叫方小小。你好，我叫宋萱萱。他们没敢
，但他们好像不认识我了。他们是方小小和宋萱萱，又好像不是。方小小看向我，面露担心：“你脸色怎么这么苍白？是不舒服吗？”我这才回过神来，挤出一个笑容，摇了摇头：“没事，我没事。”宋萱萱拉着行李箱进来。对了，你叫什么名字呀？我叫好人。你的名字真好听。他们不认识我，看来不是原来的方小小和宋萱萱。他俩各自选好了房间，碰巧了，还是和昨天一样。手机再次响起，我打开一看，群里又恢复四个人了。房东又把合租规则发了出来。方小小看着信息，憨憨的笑了起来，一脸单纯。这个合租规则还挺有意思哈，大家记得遵守规则就好。我忍不住开口提醒他们，怕再次发生昨天的事情。他俩几乎同时望向我，点了点头，同步的有些诡异。往后几天，一切都正常。这个公寓好像也没有我想象中那么恐怖。我们三个都严格遵守着那五条规则，但若是掉以轻心，怕只会重蹈覆辙。这天，我从房间出来，发现方小小坐在沙发上，手里端着一碟切好的苹果，吃得正开心。此时的茶几上就放着几个红彤彤的新鲜苹果。我有些震惊的看着他，方小小看着我的样子，大概知道我在震惊什么了。哎呀，我没吃茶几上的苹果，这是我今天在超市买的。他端着苹果向我走来。拿起牙签插了块苹果，递给我，我下意识的往后退了一步。我刚从冰箱里拿出来切好的，可甜了，尝尝吧。苹果看起来很诱人，但我总觉得它就像白雪公主吃下的那个毒苹果。尝尝嘛。方小小见我不吃，她一口咬下牙签上的那块苹果，又重新叼了一块，再次递给我。反正只要没吃茶几上的苹果就没关系吧。我争不过方小小的热情，张嘴咬下了那块苹果，真甜。夜里12点。宋萱萱的房间里传出哈哈大笑的声音。他很喜欢看搞笑综艺，前几日他都有好好遵守第四条规则： 1 2点后保持安静。但今天或许是综艺太好看，他一下没控制住吧，忍不住笑了出来。我想给他发信息提醒他，才刚拿到手机，宋萱萱突然安静下来。我想他可能意识到自己违反规则了吧？怎么办？怎么办呢？我是被宋萱萱带着哭腔的声音给吵醒了。怎么了？我揉着眼睛打开房门。看见方小小和宋萱萱在门外，此时的宋萱萱惶恐不安，方小小在一旁轻声安慰她：“好人，我昨晚上不小心违反规则了，我意识到的时候都十二点半了。”我不知道该怎么安慰她，毕竟我是见识过违反规则的下场了。没事，其实也没多大声，我都没咋听见你的声音。方小小不停的抚摸宋萱萱的背，试图让她冷静下来。其实我也没怎么听见，规则上说的是不要打扰室友休息，你也没有打扰到我们。我跟着方小小附和着。其实心里还是有点发怵，真的。对的，没事，别自己吓自己。他慢慢的放松，平复了下来。今天是周末，我和方小小都不用上班，但是宋萱萱要上班。他出门的时候，我还是忍不住提醒了一句：“你上班路上注意安全，小心为好。”谢谢好人，安了，我都这么大的人了。宋萱萱对着我笑了笑后就出门了。大约十分钟后，又是熟悉的声音，我心头一紧，总觉得有不好的事情发生了。果然。房东在群里发了一张照片，一个女生浑身是血躺在地上，旁边还有一个男子拿着一把沾满血的刀。你们女孩子路上要小心哟，今天大街上就有人拿着刀乱砍，直接把人打了。我认出来了，那个浑身是血的女孩是宋萱萱，她们穿着一模一样的鞋。群聊人数变成了三个人，我又是一身冷汗。方小小跑了过来，表情惊恐，指着手机：“好人，我怎么觉得这照片上的女孩是宋萱萱呢？”我感觉自己已经麻木了，感受不到恐惧，又或者是害怕过了头。就是宋萱萱，因为她违反规则了。天啊，这也太惨了吧！我被方小小的反应给吓了一跳。她的反应怎么这么奇怪？正常的反应不应该是害怕、震惊这个奇怪的规则吗？可她居然在感叹宋萱萱嘎的太惨。我有些疑惑的看向方小小。方小小注意到我在盯着她看，慢慢走到我身旁，面无表情，凑到我耳边，悠悠开口：“其实。”昨晚上我喂你的苹果是茶几上的，我瞬间犹如晴天霹雳，脑袋一片空白。啊、你你知道你在做什么吗？方小小显得毫不在意。我知道啊，我在违反规则，而且我也吃了他的锤子呀。我心中一万只草泥马奔腾。你不害怕违反规则可以，但别搭上我呀、啊！我压着自己的情绪，几乎快要崩溃。那你为什么要给我吃啊？方小小挑眉一笑，像个恶魔。一起试试呗，看看这个规则是不是这么邪门。我发疯似的逃回房间，待在房间里总没事吧？只要不出去
，折不出去。手机，刚刚太着急害怕了，手机好像还落在了沙发上。我又急急忙忙跑到客厅，在沙发上找，缝隙里找，可怎么也找不到。明明我记得就是放在沙发上的呀，怎么会不见呢？花盆，一定在花盆里。我把花盆里的泥土全倒了出来，疯狂扒拉着。手机可不能不在啊，万一要是出了什么事，我连求救的机会都没有。可是。花盆里面什么也没有，完蛋了！我已经开始受到惩罚了。我回到房间，瘫坐在地上，难道只能听天由命了吗？我就这样在房间呆坐了一整个下午，宛如在等待死亡一般。方小小这个疯子，我不知道他在做什么，他可能和我一样在等着被嘎吧。我没有手机，不知道现在是什么时间，不过可以推测，应该是晚饭时间左右。因为我有点饿了，我的房门被敲响了，我猛一抬头。心脏一紧，好人，我找到你的手机了，它掉在了沙发缝隙里，是方小小的声音。我的手机找到了，我有些惊喜，但我明明记得沙发缝隙我也找过啊，我怎么没发现？我打开了房门，方小小站在门口，她好淡定，一点也没有害怕的样子。她递给我手机，我伸手去接，却被她一把拉住了手腕。我想挣脱，却抽不出来。好人，我今天是骗你的，苹果不是茶几上的，我只是想开个玩笑。方小小可怜巴巴的看着我，眼神真挚又诚恳。开玩笑，生命时能随便开玩笑的吗？我猛地抽出手来，拿走我的手机，愤怒的瞪了一眼方小小。对不起，好人。这次就不追究你了，反正我只提醒你一句，那个规则真的很邪门，你最好乖乖遵守。房间门被我猛地关上，同时也松了一口大气，几乎精神紧绷了一整天。晚上我早早就睡下，不知道大概半夜几点。听见有人在轻轻敲门的声音，我被惊醒了。仔细一听，居然是在敲我的房间门。我缩在床头，有些害怕，死死盯着房门，生怕下一秒门就会被打开。好人，我有些害怕。又是方小小，这大半夜他又在唱哪一出啊？害怕？他藐视规则的时候怎么不害怕？我没回应他。好人，宋萱萱突然打了，好可怕，我好害怕，下一个会是我。方小小带着哭腔。听着有些瘆人，你不违反规则不作死，下一个就不会是你。好人，对不起，我又骗了你。什么叫做又骗了我？我以为方小小会接着说下去，结果她没有声音了。骗我什么啊？她话怎么说一半就不说了，让我才放松的弦又瞬间给紧绷了起来。方小小闹这一出，我又是一夜未眠。第二天一早开房门时，发现对面方小小的房间门大开着，她一般都是会关好房间门的。我好奇往里面一看，干干净净，和那天早上我见到的样子一模一样。方小小不见了，什么情况？女孩子要保护好自己哦。一张图片紧随其后，是一篇新闻：年轻女子深夜外出，惨遭变态嘎腰子，群聊人数又变成了我和房东两个人。不用想，那个被嘎的肯定是方小小。我已经麻木了，我壮起胆子给房东发了信息。下午。是会有两位新室友来吗？房东回得很快。对的。会再来一个方小小和宋萱萱吗？天啊，我竟有一丝期待。但是方小小违反了什么规则呢？好人，对不起，我又骗了你。我想起方小小昨天晚上敲门时说的话，他又骗了我什么？茶几上的苹果。他骗我是开玩笑，又骗我，那就不是玩笑。我一阵眩晕，仿佛被人浇了一头冷水，绝望又崩溃。方小小违反的第一条已经嘎了，我也被迫违反了，所以下一个该是我了吧？我在沙发上呆呆坐着，就像是在静静等待被嘎，直到敲门声响起，我立马警惕起来，不敢开门，怕外面就是来嘎我的人。我颤抖着声音，小心翼翼开口：“谁呀、啊？”“我们是新来的室友。”这个声音有些熟悉。我打开门，门外站着方小小和宋萱萱，果然又是他们。现在看见他们。就像看见老朋友一样了。你好，我叫方小小，我叫宋萱萱。你们好，我叫好人。这句自我介绍，我好像已经说了三遍了。方小小和宋萱萱的再次到来，让我意识到自己居然还活着。难道我没事？现在又要开启新的一轮了吗？如果真的按照方小小所说，他喂我的是茶几上的苹果，那为什么我现在还没有事呢？他们还是选择了之前的房间。我回到自己的房间。开始仔细思考回忆住进这间公寓后发生的诡异之事。那五条奇怪的规则真的这么邪门吗？我看了一下手机，现在的时间是2 1一点五十分。
，不知道哪里突然来的勇气，我居然想给房东打一个电话，反正在十点之前就可以。我拨通电话，这十几秒的等待如此漫长。喂，怎么了？我昨天不小心吃了茶几上的苹果，这算违反规则吗？我紧张的等待房东的答复，房东没立马回答，也没挂断电话，屏幕上的通话时间一秒一秒跳动着。没有。电话被他挂断了，居然没有违反规则，那为什么方小小出事了？我没事，我知道了，造成方小小感的不是茶几上的苹果，而是第四条规则。晚上12点后，请保持安静，不要打扰室友休息。昨晚上方小小来敲门的时间，我没注意，不过应该是很晚了，大概率是在12点后，所以他才会出事。那为什么违反第一条规则不算呢？好奇怪，这个合租规则靠谱吗？我躺在床上，翻来覆去，脑袋越来越清醒，重复念叨着这五条奇怪荒谬的规则。违反规则就一定会赶吗？他们又真的打了吗？我总共遇到了三次不同的方小小和宋萱萱，他们看起来都一样，但真的如我所见吗？自从我来到这个公寓，不合理又诡异的规则就把我给震慑住了。我本能的害怕违反他们，我开始试图让自己冷静下来思考。住在这个公寓后，就要遵守房东提出的莫名其妙的规则。我被这些规则完完全全遏制住喉咙，为什么这也不可以，那也不可以？第一条，茶几上出现的苹果不要吃，不要吃。这条规则其实很不合理，为什么茶几上的苹果不能吃？凭什么不能吃？我吃了，房东说我没违反规则，我也没事。这条规则违反了，没有惩罚，也没有死亡威胁。第二条，如果你的东西莫名消失，不要声张，可以在阳台的花盆里找到。这条完全没有逻辑的规则。看似很诡异，但仔细想来，倒是有点像恶作剧。这其实可以人为故意操作。我丢过两次东西，一次是放在卫生间的洗发水，一次是放在餐桌上的水杯。哪怕是今天丢失在沙发上的手机，方小小也可以趁我不注意偷偷拿掉。可能他还没来得及藏在花盆里，就被我先一步去花盆里找了，所以我才没有找到。第三条，不要在晚上十点后给房东打电话或发信息。房东是这个公寓合租规则的制定者，他要求我们必须乖乖做事。十点整的时候，我得到房东的验证，他告诉我，我吃了茶几上的苹果，却没有违反。我内心所纠结怀疑的被他解答清楚。第四条，晚上十二点后，请保持安静，不要打扰室友休息。其实这条规则是五条规则里面最为合理没毛病的。晚上十二点，保持安静，是对合租室友最基本的礼貌。仔细回想，方小小和宋萱萱的打都有违反这条规则，这条规则或许才是真正不能违背的。难道12点后的房间外面会有不同吗？对于方小小和宋萱萱的离奇被卡，看起来让人害怕恐惧。但是这些信息我全部都是从房东那里知道的。第一次的方小小出车祸被车撞死，宋萱萱坐电梯出现事故；第二次的宋萱萱被人乱刀打掉，方小小被变态打掉，都仅仅是房东的一面之词、一张图片，我就相信了，因为太害怕畏惧，我不敢去寻找这些信息的真实可靠性。关于宋萱萱坐电梯坠楼的打掉原因，虽然没有违反规则，是因为房东这是在提醒我，提醒我不准离开公寓。他警告我，这就是离开公寓的后果。但是他为什么要这么做呢？我想不明白。等等，我好像忘记了，还有一个贴心提醒：房子里只有三个卧室，不多不少，刚刚三个。这个当时就写在合租规则下面，当时我也就随便看了一眼，没太在意。为什么房东要刻意强调这个呢？房子里面确实就三个卧室。这用不着提醒吧？难道还有多的房间？我对面只有一个房间，就是方小小住的。但是那个房间并不大，可是整个房子的面积又很大。从格局来看，方小小房间的左边似乎还有很大的一部分空间。或许那里还藏着什么密室之类的空间。算了算了，这么晚了，还是先睡觉吧。方小小和宋萱萱的到来，不知道又会发生什么。我不再纠结，准备躺好睡觉的时候。我猛地从床上坐起来，看了眼手机上的时间，刚好12点整。这个敲门声有些奇怪，不是敲的大门，也不是我的房间，也不是旁边宋萱萱的房间，很像是在敲方小小的房门，但又不太像。我竖起耳朵，贴在我的房门上仔细听。我现在不害怕了，更多的是好奇，甚至有些兴奋。那个敲门声，倒像是从方小小房间里面传出的声音，怎么会是从房间里面传出的敲门声？我好想打开我的房门。去一探究竟啊！打开，还是不打开？其实说不紧张和不害怕是假的，多少还是有点虚。但我选择相信科学。
，你要咬牙，闭着眼打开了我的房门。就在那一瞬间，敲门声停了，我顿时毛骨悚然起来，但已经没有后退路了，我已经出来了。我慢慢睁开双眼，借着我房间的灯光，我还是可以看得很清楚，方小小的房门居然是敞开的。他睡觉不关门吗？我试着往前走几步，走到了方小小房门前，他在房间吗？居然不在，床上没有躺着人，奇怪。方小小去哪里了？我四处巡视着他的房间。等等，房间的左手边怎么有些不同？那里原本是挂着一幅很大的壁画，什么时候不见了？壁画怎么会不见？我仔细定睛一看，虽然光线有些暗，但我还是看清楚了。那里好像是一扇门，一扇看似和墙壁融为一体的门。壁画遮住的地方，居然藏着一扇门。难道还真的有另外一个房间？好奇心驱使着我，此时的好奇与兴奋。完完全全超过了我的恐惧和害怕。那扇门里面会是什么？我慢慢走向这扇门，走到他的面前。我的脑海里有个声音，一直在对我说：“推开它，推开它。”我大口喘息，呼着气，让自己平静下来。你来的比我想象中更快一些。一个冰冷的声音从里面传了出来。等我看清里面的时候，一阵背脊发凉，因为房东。他坐在椅子上，正冷冷地盯着我。他的面前摆着一个显示器，屏幕里全是我，全是被镜头锁定聚焦住的我。我看着方小小找他的戒指，面露害怕。我疯狂收拾行李，想要逃离，着急胆怯。我吃掉了方小小递来的苹果，小心谨慎。我和方小小争吵，生气愤怒。我疯狂扒拉花盆里的泥土找手机，绝望无助。都是我，全部都是我。我控制不住张大自己的嘴巴。瞠目结舌，原来就是这种感觉。我忍不住倒吸一口凉气，茫然失措，五雷轰顶，站在原地像个泥塑。我看着房东，想说什么却说不出来。好人，欢迎来到规则者的世界。房东指着面前的屏幕，冲我露出微笑。我不由自主咽了咽口水，直瞪瞪地盯着他，颤抖地开口。所以我是这场游戏的主角吗？是的，你是主角，我们都只是演员。这简直颠覆了我的世界观。为什么是我？我们在寻找规则的制定者，你很合适。房东朝我走来，把一个遥控器放到我手上。你是规则的打破者，也是规则的制定者。当你重新审视定义这个世界的时候，世界就是你的。接下来由你去寻找下一位规则的打破者。他拍了拍我的肩膀，露出一个意味深长的笑容，<笑>走出房间，消失在黑暗中。<笑>我呆呆地愣在原地，心中思绪万千。那些把你紧紧禁锢住的规则。他们是否合理？我们又为什么要遵循不合理和毫无逻辑的规则？我们总是循规蹈矩，这的确让我们风平浪静、一帆风顺。但有时候，我们需要那一份勇气去冲破束缚你的规则，打破规则，从而创造规则。与其被别人的规则所约束，不如自己成为规则的制定者。欢迎来到我的规则世界，合租规则：一、不要在沙发上吃薯片；二、如果你的东西突然消失，不要声张，可以在冰箱的最后一层找到。三，晚上十点后见到房东出现在屋里，不要搭话。四，请保持房子的整洁，不要随意乱放你的东西。贴心提醒：房子里只有三个卧室，不多不少，刚刚三个。